আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমার যাত্রা হচ্ছে মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুর তো আমি হয়তো আগে শেয়ার করি নিজের স্টুডেন্ট বিষয়তে আমি মালয়েশিয়ার একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি তো অবশেষে অনেক প্রতীক্ষার পর অপেক্ষার পর সেই দিনটি চলে আসলো এখন আমি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিছি তো সামনে গাড়ি চলে আসছে আমি সামনে আগাচ্ছি এবং যেতে যেতে পরে বাকি কথা বলতেছি আর দীর্ঘ অপেক্ষার পরে এত সময় লাগলো কেন এবং বিস্তারিত সবগুলো আমি পরে বলতেছি ইউ হ্যাভ অল জাস্ট সি মাই ইন্ট্রো অব দিস ব্লগ আফটার দ্যাট আই ওয়াজ সেইং গুড বাই ট্রু এভ্রি ওয়ান অ্যাকচুয়ালি সবাই ফ্যামিলি মেম্বার্স এজ লাইক মা বাবা ছোটো ভাই বোন আঙ্কেল আন্টি সামন আইলস যখন সবাইকে ছেড়ে লিভ নিয়েছিলাম অ্যাপ্রোড যাব এরকম একটা ফিলিংস থেকে ডেফিনেটলি খারাপ লাগছিল তবে আই ক্যান্ট এক্সপ্লেন দ্যাট না কতটা খারাপ লাগছিল তবে নিশ্চয়ই সবার এরকমটা খারাপ লাগে এবং আমারও লাগছিল যদিও আমার কোনো ধরাবাদের নিয়ম নেই যে এতদিন আমার বাইরে থাকতে হবে তারপরে দেশে ব্যাক করতে হবে এরকম কোনো ধরাবাদের নিয়ম ছিল না এখনও নাই তো তারপরও খারাপ তো লাগছিল সবাইকে সেরে আসার একটা খারাপ ফিল সবাই অনুভব করে আই থিঙ্ক অ্যান্ড খিলগ ফ্লাইওভার হয়ে তারপর চলে আসলাম এয়ারপোর্ট এবং সাথে আসছিল আমার ছোটো ভাই সাদমান এবং মাসুদ আঙ্কেল অ্যান্ড এখানে আমার সাথে আসছিল আমার ফ্রেন্ড ফয়সাল তারপরে এখানে দেখা করতে আসছিল মোর্শেদ ভাই আপনার তার এরপরেই এই ফুটেজগুলো দেখবেন তো আস্তে আস্তে আসলে কেমন লাগছে আসলে ওই যে আগেই তো বললাম আই ক্যান ফিল আই ক্যান এক্সপ্লেন দ্যাট না এ হচ্ছে মোর্শেদ ভাই মোর্শেদ ভাই গাজীপুর থেকে আমার জন্য আসতে দেখা করতে আগে বাসায় যেতে বলছিলাম গ্রামের বাসায় সেখানে যায় নাই আর এই যে ফয়সাল আসতে সুদূর শরীয়তপুর থেকে তো এখনই আমাদের চেক ইন শুরু হয়ে যাবে যে কারণে আমি আর কি সিরিয়ালে দাঁড়াইতেছি তো ভিতরে গিয়ে পরে কথা হবে মোর্শেদ ভাই এবং ফয়সাল আমার চাচা আর আমার সাথে ভাই আছে সাথে মাসুম ভাই উনি আমার সাথে একই ইউনিভার্সিটিতে যাইতেছি আছে আরেক চাচা ছোট ভাই সাদমান সাদমান সবাই হাই দাও সাদমানের সাদমানের পুরো ইন্টারভিউটা দিয়ে দিছে আচ্ছা যাই হোক তো ভিতরে গিয়ে বাকি কথা হইতেছে তো এখন হচ্ছে বোর্ডিং পাস নিয়ে ইমিগ্রেশনের দিকে যাচ্ছি তো ইমিগ্রেশন পার করে পরে কথা হবে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা এয়ার লঞ্চে চলে আসছি ইউএস বাংলা বিজনেস ক্লাসে টিকিট নিলে এয়ার লঞ্চে ফ্রি এন্ট্রি থাকে তো এখান থেকে আমরা হালকা পাতলা কিছু খাবার খেয়ে তারপরে হচ্ছে বিমানে চলে যাব বিমানে চলতে চলতে আরেকটি ব্যাপার শেয়ার করব আমাদের ইমিগ্রেশনে অনেক হ্যাসেল করছে এদের মাসুম ভাইয়ের অনেক বেশি হ্যাসেল করছে আমার একটু কম করছে আমার কয়েকটা কোয়েশ্চেন করছে কোয়েশ্চেন করে কতক্ষণ দাঁড় করে তারপরে ছাড়ছে অবশ্য অন্য অফিসার থেকে আবার অনুমতি নিতে হয়েছে তো খাবারটা শেষ করি তারপরে যেতে যেতে কথা বলছি খাবার দাবার সেরে একটু বলা যায় তাড়াহুড়া করেই আমরা ডিপারচারে চলে আসছি ডিপারচার থেকে আমাদের এখানে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে বিমানের কাছে তো ইউএস বাংলা নব আর এই বিমানগুলো যেমন একদম ডিপারচার গেটের কাছে থাকে না গাড়ি দিয়ে বা বাসে যেতে হয় তো আমাদের যেহেতু বিজনেস ক্লাসে টিকিট ছিল সেহেতু আমাদের গাড়ি এসে নিয়ে যাচ্ছে কথা বলে রীতিমতো আমি আপাচ্ছি বিমানের সামনে চলে আসছি তো আমাদের যে গাড়িতে নিয়ে আসছিল ওই ড্রাইভার হয়তো ভালোভাবে চিনে না এর কারণে একটু ডিলেই হয়েছে এবং আমাদের ও ফ্লাইট খুব কাছে চলে আসছে এখন বাজে হচ্ছে সেভেন ফর্টি সিক্স তো এখন বাজে হচ্ছে পনেরো এগারোটা প্রায় টেন ফর্টি ফোর তো সময় যেন কাটতেই আসে না যে জোতা খুলে জোতা খুলে বা এখানে উপরে রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করতেছিলাম বা ঘুম আসছে না আর বিমানে আমরা তেমন কিছু আমরা বলতে আমি তেমন কিছু খাই নাই মাসুম ভাই খাইছিল আমি শুধু কফি আর এই পেপসিটা নিছিলাম আসলে 
गार्बेज फलार बेसिंग देखते खुब ही एकदम नारो छोट एकदम इंगलिस कमट मात्र एयरपोर्ट थे बैर हो तुम्हारेटी थे जे लोक रिसिव करते आसते आज तो अनेक लेट हो बैगटेक नहीं अपेक्षा करते करते मैं चेहर अवस्था शर अवस्था खूब ही खराब जे कारण भिडियो करा कौ बोलते कष्ट से खराब लगता से सो एयरपोर्टे को फुटेज ही ना एक् गाड़ी उठे पड़ब गाड़ी उठे एकदम पाटाना यूनिवर्सिटी सामने नाम से आसार फ्रेंड आरिफ एवं बे आई रुबेल तो तरह साथ देखा तर देखा एक बारे कैमरार सामने आ पाटाना इूनिवार्सिटी एस ड्रप कर दिए गे तो एखे हे किसुण पर हमारे बड़ भाई आसबे तरह तरह बसाते जब और उपरे बराबर हमारे बराबर लेखा से इज फारडाना ओके तो ये किसुण वेट करते बड़ भाई जो तर बड़ भाई आसले तर बसा चले जाब एवं सामने हाँ के देखा जाए कि ना जानिना मोर अवस्था खूब ही खराब जार्नी करते करते अपेक्षा करते करते सामने हे सिगनेचारे पास फ्लाटे हम जमिर भाई थे तो वोने गए फ्रेश हलम फ्रेश बहरे देखाई रेस्टुरेंटर नाम कि अच्छा ये क्यों लिखे हमें तो किसान बुझे पाते ना नासि आहमेद कथा दामान सारा सो एखे हमारे एन लाच करब लाच करब ए बजे हे टाइम बांगलेशी टाइम मे बी अच्छा जैक ये टाइम मन ठीक नहीं क्या बजे आज मोबाइले देखी तो ये हमारे रास्ते भाई सलमान एन बजे हे पाँचटा तिर इट इज मालाई टाइम एंड ये हे बांगलेशी टाइम ठीक नहीं हे हमारे बे आई रुबेल आहमेद और एक तो फ्राइड रईस नहीं से साथ चिकेन ये मामत भाई आरिफ जमिर भाई कौनटार नाम कि कौ की लागब की कि सार्व करवा कमार बेटा आज के जो फर टूडे प्रचंड क्षुदा लगे तब गोसल कर क्षुदा जेम भाव अनुभव करते तो आगे खावा शुरू करी उच्च शब्दे द्रुत बेगे गाड़ी जा 
আর আমার একটা গাড়ি কেনার ইচ্ছা জাগতেছে ইনশাল্লাহ আজ সোন এজ পসিবল ওয়ান ডে আই উইল বাই ওয়ান খার বেশি টাকা হইলে দুই তিনটেও কিনতে পারে আচ্ছা যাই হোক হোক তো অনেক কিছুই থাকে পূরণ হয় কতটা ঠিক না মামতো মামতো তুমি একটা কিনবে নি গাড়ি আমি গাড়ি না কিনি আমি তো এটা থার্মো বিআই ইউটিউবে হ্যাঁ ও ইউটিউব ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই লোকই শেয়ার করবেন এই যে বিআই সাথে প্রায় 4000 বছর পরে দেখা আরিফের সাথে প্রায় 5 বছর পরে দেখা কিন্তু কিভাবে যতগুলো বছর চলে গেল মনেই হয় না पैंडे <laughs> चाचा लगे সন্ধ্যার পর পর্যন্ত অনেক ঘোরাঘুরি করলাম আশেপাশে আর কি হাটাহারি করলাম তো এখন হচ্ছে ওরা গ্রাবে বুক করে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ তো এখন হচ্ছে আমার ভার্সিটির উদ্দেশ্যে আমি বের হয়ে গেলাম এখন বাজে হচ্ছে প্রায় এগারোটা পনেরো এগারোটা घूमतेमेंट गुगुल मैपे एक दिए घुरे देखा गतकाल জমির ভাই বলছিল যে ঘুরায় দেখে ওদিক দিয়ে না গিয়ে স্টেশন থেকে নেমে তারপরে হাতের বাম দিক দিয়ে গেলে ইজি হয় অল্প দূরত্ব আমি চলে আসছি এই যে ইউনিভার্সিটি নেই আর সামনে হচ্ছে আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে অনেকক্ষণ যাবৎ মাসুম ভাই সো ভিতরে গিয়ে দেখি আগে কি কাজ করতে হয় কি একটু নার্ভাস ফিল হচ্ছিল কখনো মাটিতে চলা হয়নি ইভেন আমি তো কখনো মালয়েশিয়াতে আসিনি বা আমাদের দেশে ওই মেট্রো রেল তো এখনও চালু হয়নি বা কোথাও আমি এর আগে মেট্রো রেল বা এমএটি ট্রেন ছাড়া আর কি অন্য কোনো জানে আমি চড়ি নেই যে কারণে একটু নার্ভাস ফিল হচ্ছিল যে কীভাবে কী করবো ইজি আসলে ব্যাপারটা একবার দেখা বলে দিছে দেখা দেয় নেই বলে দিয়েছিল তো ইজি নেমে চলে আসলাম ইউনিভার্সিটিতে 
হারানা ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে গেলাম এবং এখানে রিসিপশনে কথা বললাম প্রথমে হচ্ছে নিচে কথা বলছিলাম নিচে থেকে ফিফ ফাইভ ফ্লোরে আসতে বললো তো ওইখানে আমাদের লিখেছিল যে হারানা ইউনিভার্সিটির ফাইভ ফ্লোর তারপর রিসিপশনে কথা বলে এখানে হচ্ছে ওদের ইংলিশটা বুঝতে আসলে কষ্ট হয় ওরা আর কি অনেকটা মালায়ও ভাষার মতো করে বলে তো যে কারণে আর কি বুঝতে অসুবিধা হয় আমরা বাঙালিরা যেভাবে বলি ওইভাবে তার বলে না সে আমাদের নেম অ্যান্ড প্রোগ্রাম নেমটা লিখে তারপরে আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বললো তো এখানে আমি আর মাসুম ভাই অপেক্ষা করতেছি তো মাসুম ভাই আপনার ফিলিংসটা কেমন খুবই দুঃখের সাথে বলতে হইতেছে আজকে কাজটা কমপ্লিট হয়নি তো নর্মিল আমি উনি একটু সিক যে কারণে আসতে পারে নাই আজকে এবং নাই এখানে যে কারণে আমরা কাজটা করতে পারলাম না তো আগামীকাল আসতে বললো বললো যে শিওর আগামীকাল আসবে তো আগামীকাল আসবো এবং আগামীকাল এসে ইনশাল্লাহ আই হোপ কাজটা হয়ে যাবে এই ভার্সিটিটা কিন্তু মোটামুটি বেশ বড়ই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হিসেবে তো এখন আমরা নিচে চলে যাব নিচে গিয়ে তারপর আমি একটু ওই যে মাসুম ভাইয়ের কাছে যাব বাসা দেখতে ওনার বাসাটা দেখবো মানে ওইখানে থাকার মতো অবস্থা আছে কি না বা থাকতে পারি কি না তো ওইখানে যদি বাসা ঠিক হয়ে যায় তাহলে আমি ওইখানে বাসা ঠিক করে চলে যাব শীঘ্রই সো এখন হচ্ছে মেডিকেল টেস্ট করে তারপরে আমার ভার্সিটির দিকে আগাচ্ছি একবার কি বলেন ब्लाड प्रेसार टेस्ट कर ब्लाड प्रेसार टेस्ट करारे तर हे हमारे ब्लाड प्रेसार एक हाई हो ग आई थिंक इट्स फर हमें सकाले किस खाई रात घुमो कम होड़ाहुड़ो कर आसक जो लेट कर फेल अनेक बार बार कर मासुम भाई हो फोन दीते जे कारण एकड़ाहुड़ा कर मैं एक हाई प्रेसारे काजटाई कर তো একটু হাই প্রেসার হয়েছে তারপর আমি বললাম যে ম্যাম আমি কিছু খাই নাই সকাল পর থেকে এই পর্যন্ত তারপর বলো যে ইউ ইউ ইট সামথিং অ্যান্ড দেন রেস্ট পরে যেতে বললো এবং রেস্ট নিয়ে পরে গেলাম তারপর কিছুটা কমছে এবং বললো বি কেয়ারফুল অ্যান্ড এখন আমরা গিয়ে হচ্ছে এই রিসিপ্টটা ভার্সিটিতে জমা দেবো এবং এখন একটা হচ্ছে গ্রাবে আমাদের বুক দিতে হবে তারপরে ভার্সিটিতে যাব সো ভার্সিটিতে গিয়ে কথা হবে একবারে সো আমাদের পাসপোর্ট এবং মেডিকেল রিসিপ্ট কালেক্ট করে নর্মিলা ম্যাম আমাদের এই লেটারটা এবং পাসপোর্টের ফটোকপিতে লাইক অ্যাটেস্টেশন ভিসা ভিসানা সরি যে সিল দিছে ইমিগ্রেশন থেকে সেই সিলের একটা ফটোকপি সাথে দিয়ে দিছে এবং আমাদের ভার্সিটির কাজ আপাতত শেষ মাসুম ভাই হচ্ছে এখানে মোবাইলে কি ঘাটাঘাটি করতেছে জানি না সো এখান থেকে এখন আমরা লিভ নিব এবং আমি আজকে চলে যাব হচ্ছে আমার বন্ধু আরিফের কাছে সো এখন আমি বাসায় যাব মানে দামানসারা কোথা দামানসারা যাব দামানসারা থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আরিফের ওইখানে যাওয়ার জন্য বের হয়ে যাব সো যতক্ষণ লাগে যেতে তো এখন চলে যাচ্ছি আবার হয়তো বা পরে অন্য কোনো ইস্যু নিয়ে কথা হবে এই ব্লগের মধ্যে ফার্স্ট টাইম আমি এম আর টি এর বাসে যাচ্ছি পিছনে পুরো সিট ফাঁকা কেউ নাই আমি একা শুধু কার্ড টাচ করে তারপর ঘুরে আসতে হয় সামনেও কোনো লোক নেই কিছু চিনি না জানি না কোথায় নাম হবে ড্রাইভারের সাথে আমি আগেই কথা বলছি আগে না জেনে বাসে চড়ে উঠে পড়ছিলাম তো দুইটাতে হচ্ছে এখান থেকে বাস লিফ নেয় তো আমাকে বলছে বাইরে অপেক্ষা করতে এবং দুইটা বাসে ডাকলে উঠতে সো আমি আগে ওইখান থেকে আনলক করে বাইরে থেকে আনলক করে উঠে পড়ছিলাম তো পরে ওরা আসলে ইংলিশটা তেমন বোঝে না তো পরে আর কি বোঝানোর চেষ্টা করছি পরে বললো দুইটা বাজে সার্ভে এবং ডক করতে ডক করলে আমাকে উঠে পড়তে তো ও আমাকে বললো যে ঠিক মতো ঠিক জায়গা নাম আনি ফার্স্ট টাইম আমার ইয়ার বাসে অনুভূতি দেখি কেমন অবশ্য 
ভালোই খারাপ না বাংলাদেশে ভিআইপি যে ভিআইটি বাসগুলো আছে লাইক দ্যাট ওরকমই তো এখান থেকে বেশি এখানে লাগে না যেতে শিগড়ি চলে যাবো ডিমে বাসায় গিয়ে আমি আগেই বলছি আদিপুর কাছে যাবো এমআরটিআর বাস ড্রাইভার আমাকে কোথা দামান ছাড়া ইম্পোরিসের সামনে নামিয়ে দিয়েছিল তারপরে আমি ওইখান থেকে ম্যাপ দেখে বাসায় চলে যাই এবং বাসে গিয়ে গোসল সেরে খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেলে বের হই পান্ডা মারানের উদ্দেশ্যে ক্লাং পান্ডা মারান তারপরে ওইখানে ওই দিন থাকার পর পরদিন যাই হচ্ছে আমরা পান্ডা মারান সুকান কমপ্লেক্স এবং পান্ডা মারান কমপ্লেক্সে যাওয়ার রাস্তাটি হচ্ছে এটি এবং সেখানে যাওয়ার সময় আমি বিফোর দ্য ডে সেদিন আমি যাওয়ার ফুটেজটা কালেক্ট করিনি এবং এটি হচ্ছে কমপ্লেক্সের হোল ফিল্ড অ্যান্ড সেখানে আমরা গেছিলাম আরিফ আমার বিআই রুবেল তারপরে আমার চাস্ত ভাই ছিল চাস্ত ভাইয়ের ফ্রেন্ড ছিল আমরা সেখানে হিউজ এনজয় করছি এবং মাঠটা খুবই একদম গ্রিন ন্যাচারাল ফিল ছিল ন্যাচারাল একটা বিউটি ছিল সো যেটা আমি খুব উপভোগ করছি তবে অন দ্য আদার হ্যান্ড অনেক গরম ছিল যে কারণে একটু বিরক্ত লাগছে ফার্স্ট অফ অল উই ওয়ান্ট টু কমপ্লেক্স ফিল অ্যান্ড উই টুক সাম ফটোস অফ আস আমরা যারা ভাই ব্রাদার ফ্রেন্ডরা ছিলাম সবাই মিলে কিছু ফটো তুলি তারপরে আমরা চলে যাই হচ্ছে খাবারের কাছে এবং স্টিল আই ডোন্ট নো দিস ফুডস নেম আসলে দেয়ার ওয়াজ আ ভেরিয়াস টাইপ অফ ফুড অ্যান্ড হট ডগ টাইপের কিছু একটা ছিল আই ডোন্ট নো ওইটার নাম কি আসলে ডগ হট ডগ কি না বা সামথিং এলস হ্যাঁ আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি তবে সেখানে অনেক ধরনের খাবার ছিল এবং এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ আমাদের দেশে যেরকম ফুটপাথের খাবারগুলো সেরকমই তবে এখানে কি কথা বলা দরকার আমাদের দেশের ফুটপাথের খাবারগুলো খাইতে যেরকম একটা আনকমফর্টেবল ফিল হয় এখানে আমার তেমনটা অ্যাকচুয়ালি আই ডিডেন্ট ফিল দ্যাট বিকজ অফ এখানে রাস্তাগুলোতে তেমন একটা আমাদের রাস্তার মতো ডাস্ট ছিল না সো দ্যাটস ওয়াই উই আর কমফর্টেবলি এট দ্যাট ফুড অ্যান্ড হিয়ার ভেরিয়াস টাইপ অফ দ্যাট মিনস ফিস এবং এগুলো হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ আই থিঙ্ক সো এবং ছোটো ছোটো মাছ ছোটো ছোটো বোতলের মধ্যে কী জন্য আটকানো আই ডোন্ট নো অ্যাজ ওয়েল এবং দোজ ফিস আর সো কিউট অ্যান্ড আপনারা দেখতেছেন ভেরিয়াস টাইপ অফ ফিস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ আ লডস অফ মিনুম দ্যাট মিনস ওয়ান কাইন্ড অফ ওয়াডার হ্যালো গাইজ এটা আমরা কারগা খাইতেছি হ্যালো গাইজ মাইয়া সাট্টাপ কাকরা আপনি আমার কাজ ইংলিশে দর্শক বাইরে আমরা মাঠের ভিতরে আইসে তাও পাহাড়ি এলাকার মতো এটা আমার ধারণা ছিল না আমি আসার কিছুদিন আগে জানছি যখন আমি রিসার্চ করতেছিলাম যে মালয়েশিয়া শহরটা কেমন বা কুয়ালালামপুর শহরটা কেমন কুয়ালাম কুয়ালালামপুর শহরের মধ্যেই যেমন দেখা যায় ছোট ছোট পাহাড় আছে রাস্তার আঁকেবাঁকে এই চলার টাইমে পাহাড় দেখা যায় এবং আমি যে দামান ছাড়াতে থাকি সেখানেও অনেক পাহাড় তুমি এখন কি মানে তোমার দেশের মানুষ কাকা কি মিস করতেছো এখানে এসে সত্যি বলতে আসলে ফ্যামিলিরা সত্যিই মিস করি তবে মানে খারাপ লাগার মতো মিস করি না ভালোবাসার দিক থেকে মিস করি এটা অবশ্যই দূরে থাকলে সবাই মিস করে আর হচ্ছে এখানে আসলে আমার তেমন কোনো খারাপ লাগতেছে না কারণ এখানে সবাই কাছার লোক আছে যে বিয়ে ভিডিও করতেছে বিয়ে আছে আরিফ আছে স্বাস্থ্য বাইরে আছে 
তাছাড়া সবাই পরিচিত যেখানে আছি এবং কতদিনের মধ্যে কতদিন আছে ধরে আর কি ঘোরাফেরার মধ্যে আছি যে কারণে খারাপ লাগতেছে না আর আরেকটা জিনিসও ভালো লাগতেছে চায়নাতে ছোট ছোট চোখ চোখ আলা মেয়ে তোদের দেশে যেটা আছে দেশে আমার কিছু নাই যে আমি এখন মানে আমি এখানে তো মালাই ভাষা বুঝতেছি না কিছু কিছু বুঝি বললে মানে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল এই শহর বলতে পারে আমাকে কিন্তু এই শহরকে আমি কখনো বলতে পারবো না কারণ বিয়ে অনেক মেয়েদের নিয়ে ঘুরাফেরা করছে এই শহরটা আমার খুব ভালো লাগে আই লাভ ইউ মালয়েশিয়া